Bezwingerin der Phantome, Wächterin der Nacht, Chlorinth. Lieber Freund, hör mir zu. Die Beweise für deine Vergehen sind erdrückend und nicht zu leugnen. Willst du deine Ehre retten, dann leiste Sühne und übe dich in guten Taten. Versuche nicht, dich mit einem repräsentanten Duell aus der Schlinge zu ziehen, denn deine Gegnerin ist niemand anderes als Chlorinth. Im Namen des Lucinenbrunnens. Wenn du wirklich gegen sie antreten willst, wird dir am Ende nicht einmal die Kraft bleiben, deine Schuld zu bekennen. Ein mahnender Brief, den ein wohlhabender Geschäftsmann, der zu keinem Schuldgeständnis bereit war, am Vorabend eines weiteren Repräsentantenduells erhielt. Chlorinth kommt in Version 4.7. Kerzenträgerin, Häscherin der Schatten. Duellrepräsentantin, Elektro und Rapiera. Und Drip Marketing, sage ich dazu nur. Ähm, am Hof von Fontaine pulsiert das Leben und es gibt beinahe tägliche, täglich allerlei Streitigkeiten. Ein Bühnenautor wirft einem übereifrigen Leser vor, nicht nur seinen Stil zu imitieren, sondern auch einen zum Verwechseln ähnlichen Künstlernamen. Selbst die Presse kann die beiden kaum auseinanderhalten. Ein Händler wiederum beklagt, dass ein Geschäftsrivale ihn mit unfairem Wettbewerb überzieht, indem dieser ständig seine Preise verändert und seinen Laden provokativ direkt gegenüber eröffnet hat. Alltägliche Auseinandersetzungen werden meist schnell von der herbeigeeilten Gendarmerie gelöst. Ein kleiner Teil der Leute, die sich besonders schlau vorkommen, tatsächlich aber böse Absichten hegen, sehen in diesen Streitigkeiten eine Chance, sich einen Namen zu machen. Hartnäckig zerren sie Angelegenheiten vor Gericht und wenn sie Erfolg haben und ein Repräsentantenduell erwirken, so steigert das ihre Bekanntheit. Wenn aber ein wohlmeinender Nachbar anmerkt, seines Wissens sei die Duellrepräsentantin für diese Duelle neuerdings Fräulein Chlorinth, dann entweicht jenen oberschlauen Leuten im Handumdrehen jede Arroganz wie bei einer Feilchengold-Angler-Möwe, die man am Hals gepackt hat und sie verstummen augenblicklich. Schließlich weiß jeder um den Namen der mächtigsten aller Duellrepräsentanten. Unter Chlorins Klinge werden alle niederträchtigen Taten und Worte, die sich als Gerechtigkeit ausgeben, sowie jedes egoistische Kalkül entlarvt. In einem Repräsentantenduell hat sie noch nie eine Niederlage erlitten. <lacht> ich glaube, man muss es nicht so auf die Spitze treiben. Und so zieht der Schlaumeier eben noch hochtrabend, tönend, plötzlich kleinlaut von dannen. Auf diese Weise löst sich ein unter Vorwänden angezetteter Streit geräuschlos in Wohlgefallen, äh, Wohlgefallen auf. Peng Peng, sage ich dazu nur. Hat auch die meisten Likes vom Drip Marketing bekommen für 4.7, kriegt von mir auch direkt ein Like und ein Let's Go, würde ich sagen. Und ähm, ja. Ich kann nicht so viel zu ihr sagen, weil sie kam ja bisher auch in der Story echt nur wenig vor eigentlich. Also sie war zwar hier und da repräsent... Also, hä, repräsent... Versteht ihr wegen Repräsentantin? Ähm, mit äh, Navia auch kam sie ja mit vor... Sie hat ihren Vater umgebracht zum Beispiel. Das sollte man auch nicht vergessen. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt jetzt einfach nicht so viel, wo, wo man jetzt wirklich über sie sagen kann. Sie ist sehr geheimnisvoll, eben weil sie noch nicht so viel vorkam. Und hat auf jeden Fall eine... Coole Art, sieht cool aus mit der Pistole und dem Schwert. Bin auf jeden Fall gespannt auf ihre Fertigkeiten und so. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ja, ich freue mich jetzt extrem auf sie, weil ich ja keine Ahnung habe, was sie überhaupt kann. Aber das werden wir bestimmt bald rausfinden. Und wie gesagt, in Version 4.7 wird sie released. Ich freue mich auf jeden Fall, mehr rauszufinden. Wie immer sage ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.